。嗨，大家好，今天呢给大家示范一个诗画法。大家都知道，在水彩当中呢，最重要的就是这个诗画法。所以呢，我们先来把纸张全部的打湿，这点是非常重要的。然后呢，诗画法呢，我建议大家用三百克的纸。至少呢是两百克以上的纸，至于是呃粗纹的、细纹的、中纹的，其实都可以。另外呢，就是这个纸在湿润的程度上，尽量的保持均匀，而不是说有一些呃地方像堆积的小水潭一样的，就太多水。所以呃，这里大家可以看到，在画面当中呢，我已经用。第一个颜色蓝色去画一个抽象的画，它并不是来自于真实的一个画，所以我觉得这样的一个题材呢，非常适合初学者，他不用再去想一个物体具体的形态、细节等等，你可以在里面去啊、呃，去相当于跟颜色去玩耍，然后发自内心的去选择一种一些。你所喜爱的颜色，然后呢，在同时呢，也有感受你的笔、你的笔尖上的一个颜料和水的比例。就像我刚刚第一层的话，蓝色其实水分会比较湿一点，然后在第二层这个紫色上面的话，我用的水分会比较少一点，所以呢。在画这个画的时候，其实控制水和颜料的比例是非常重要的。然后在这样的一个练习当中呢，其实不需要用到太多的颜色。比如说，呃，在这样的地方呢，我大概用了现在是第三个颜色，而且我用到了不同的一个形状。第一个第一层蓝色比较抽象一点，第二层呢紫色比较具象一点，是因为这个水和颜料的比例不同所造成的。然后呢，最后这个啊、呃、有点像玫瑰红，这个呢我是用的一个点状的画法，所以在我这个整个画面当中呢，就是点线面的结合。另外呢，想给大家看一个另外的一个题材，也是我画的一个呃花和瓶子的题材。然后呢，有时候诗画法不一定是一定要把背景全部打湿，就是整张纸。有时候有可能只是一部分，比如说这个花瓶的题材呢，大家可以看到，我只是把这个花瓶的部分用呃颜料。和水分一起把它先画了第一层，这其实也是一种湿画吧，不一定说只是用清水，所以说这个地方也是属于在，呃湿的一个区域里面去画画，其实就是湿画吧。然后呢，大家可以看到在这里我运用了很多的一个方法，比如说移动和呃就是喷的方法，撒点。去制造一些比较古旧的一种感觉，一种比较好的一个肌理，比较自然的肌理的感觉。所以大家看，我可能不会只是平的放在桌上去画，我会让这些颜料在纸面上去移动，因为它是在这个范围内，所以说它不会流到其他呃干的地方去。所以它这样的一个自然的流动呢，又能造成一个比较好的效果。所以它自然的几种颜色，它自然的在纸上去混合，这个也是我觉得水彩里面非常有魅力的一点。然后随着它的呃，因为纸还是湿的，所以随着时间呢。它会慢慢的、慢慢的去混合，所以大家不要急于一时去看它的效果。嗯，然后在这个撒点的这个技法上呢，就是要呃多练习
避免撒到其他的地方去。当然，如果你觉得这个也不是什么问题的话，呃，现在呢，我开始另外一种技法，就是，呃，把因为我中间的部分其实还没有。呃，干，所以呢，我把它跟我的背景做一个非常自然的融合，所以这样的话会让我的瓶子跟背景更加的自然，而且我选择的并不是打湿它所有的部分，我只是相当于给它一个呃一个一个边缘的一个像嗯断线一样的感觉。如果你全部都把它打湿的话，那么它可能就变成了一个非常模糊的外轮廓线条，那其实可能就不会有一些特别的感觉，就是若隐若现的感觉。然后大家可以看到，我现在才把背景大面积的打湿，因为这个是为我的花，呃，做层次准备的。所以，其实学水彩呢，最主要就是控制一个时间，嗯，什么时候去做哪个部分的事情。然后大家可以看到，当我在画这个花的时候呢，呃，这个花它会很快的和纸面的啊、呃、水分融合。所以它马上会散开，变成一种像羽毛状的一个边缘线。这个我觉得是一个水彩比较有意思的地方。然后在同时呢，呃，我已经给我的花做了第一层。这个时候呢，我会给它一点时间去干，因为呢，我要做我的第二层花的时候呢，我会比较具象一点。大家可以看到我的花瓣都会比较的，呃，形象比较的具体，所以说这样的话就会拉开它的层次，造成一种紧身感。所以呢，我想说，湿画法的练习呢，其实有很多方法。嗯，我觉得比较适合初学者的，就像我刚刚第一种的，你可以不用去思考一个具象的一个题材，这样的话，你不需要考虑它的颜色，考虑它的形状，呃，甚至考虑它复杂的透视等等，你只需要。把一种感觉画出来，就是一种花的一个颜色的递递进。所以这样的话，你只需要控制呃颜色和水的比例。然后我觉得这个也是一种经验的练习，你需要一个时间去感受它。所以不是呃不是一次两次就可以得到一个具体的结论。所以，但我觉得这是一个很好的方法。大家可以参考一下，嗯，这就是我今天要分享的内容，啊、呃，希望大家能够有所帮助，嗯，我们下节课再见。